nó không giống như nó có vẻ tuổi thơ không chỉ là những năm tháng chúng ta tận hưởng sự hồn nhiên và rảnh rỗi sau giờ học. Đó là nguồn cảm hứng cho những quyết định tuyệt vời mà chúng ta đưa ra trong cuộc đời mình. Steve và tôi có cơ hội biết nhau từ khi chúng tôi mới một ngày tuổi. Chúng tôi sinh ra ở vùng quê, nơi hàng xóm là một phần của gia đình. Mẹ anh ấy và tôi là bạn thân của nhau. Chúng tôi có thể gọi họ là chị em. Họ tin rằng đó là dấu hiệu của một cuộc sống thú vị phía trước khi cả hai đều sinh chúng tôi vào cùng một ngày và đúng giờ. Đối với họ, đó là bằng chứng cho tình yêu và tình bạn trong sáng của họ và họ cho rằng chúng tôi cũng sẽ có một người trung thực. Họ đã khiến chúng tôi chia sẻ một truyền thống đặc biệt. Đó là bất kể điều gì xảy ra hay đường đua của cuộc đời đưa chúng ta đến đâu. Steve và tôi phải cùng nhau tham gia vào mùa hái táo. Và chúng tôi đã giữ lời hứa đó. Trong suốt mùa thu, việc hái táo đã dạy tôi về đứa trẻ hoang dã mà tôi đang trèo lên cây cao, bị thương và chia sẻ những kỷ niệm tuyệt vời với người bạn duy nhất của tôi là Steve. Cây táo là cây đầu tiên chứng kiến tâm trạng lưỡng cực của tôi, điều mà tôi đã bộc lộ trên khuôn mặt của Steve khi tôi còn là một thiếu niên. Vào thời điểm tôi bắt đầu nhận ra rằng cơ thể mình đang có một hình dáng mới, hình dáng của một người phụ nữ trưởng thành, với những đường cong mới mà ban đầu tôi không thể chấp nhận được và một sức mạnh mới khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn Steve người đang vất vả mang những hộp táo. Tôi hách dịch nhưng tôi đã làm nên một công ty tuyệt vời. Tôi giận dữ nhưng lạc quan. Tôi là một người yêu nhưng, một người bạn. Chúng tôi đã dành cả buổi tối để nếm những quả táo mới sinh trông và cảm nhận giống tôi, đẹp tươi, tràn đầy năng lượng, mềm mại nhưng sẽ gây tổn thương nếu chúng rơi vào đầu bạn mà không chú ý đến chúng, đó là cách Steve mô tả về tôi hồi đó. Anh bối rối nhưng khôn ngoan, anh ấy tức giận nhưng vẫn tha thứ, anh ấy là một người bạn nhưng còn hơn thế nữa. Tôi có thể tranh luận với anh ấy, thậm chí gây gổ với anh ấy về những điều ngớ ngẩn sau khi trải qua một buổi tối thực sự vui vẻ dưới ánh hoàng hôn. Và anh ấy sẽ phát điên lên vì anh ấy không thể hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Anh ấy đã đúng, không có lý do gì ngoài thời gian kích thích tố xấu. Có một lần tôi quyết định cắt tóc mới, tô son đỏ và mặc váy đẹp. Lúc đó, tôi không biết mình thực sự đang trộm gì, chỉ muốn anh ấy nghĩ rằng tôi xinh đẹp. Tôi không yêu cầu bất cứ điều gì và anh ấy không bao giờ nói một lời. Vì vậy, tôi bắt đầu ném táo lại anh ta và hét lên tôi ghét bạn tôi thực sự làm. Tôi ước mình có một người bạn thông minh hơn, sau đó tôi rời nhà vô địch mà không một lời giải thích. Giữa những cái cây, tôi đã học được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Rằng khi bạn yêu một ai đó, bạn chấp nhận sâu sắc người ấy theo cách của họ. Bởi vì bất chấp cuộc chiến của chúng tôi, Steve đã gặp tôi vào sáng hôm sau với nụ cười trên môi như thể không có chuyện gì xảy ra. Và điều đó đã dạy tôi cách xin lỗi. Bởi vì không có ô mê nào trên trái đất có thể xử lý những cơn sóng giận dữ của tôi như anh ấy. Chúng tôi lớn lên và quan sát cả hai bên của nhau mà không phàn nàn. Chúng tôi lớn lên giữa những cây táo thiên đường của chúng tôi, nơi bình yên duy nhất của chúng tôi để chia sẻ bí mật và khóc trên vai nhau, cười và chiến đấu, yêu và ghen, để xây dựng tình bạn tốt nhất và không cần, thú nhận. Năm ngoái, chúng tôi đã phải chia tay nhau lần đầu tiên sau 24 năm. Cả hai chúng tôi đều có một cơ hội làm việc tuyệt vời nhưng ở những thành phố khác nhau. Đó là lần đầu tiên vì ngay cả khi chúng tôi rời khỏi đất nước để học đại học, chúng tôi đã học cùng một trường đại học. Đơn giản là chúng tôi không thể sống ngoài nhau. Kể từ ngày đầu tiên, mọi thứ chúng tôi đã làm là về chúng tôi. Thêm chi tiết về câu chuyện của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn, chúng tôi dự tiệc cùng nhau, chúng tôi khiêu vũ, chúng tôi dự định đám tang. Chúng tôi hút thuốc và chúng tôi bỏ thuốc lá, chúng tôi đánh nhau, chúng tôi ngồi ôn thi, chúng tôi nói chuyện phiếm, chúng tôi ngủ và thức dậy và tất cả mọi thứ chúng tôi đã làm cùng nhau. Hôm qua là ngày đầu tiên trong mùa giải của chúng tôi. Mùa thu, chúng tôi đã trở lại để hái táo. Chúng tôi mặc bộ quần áo hái táo đặc biệt của mình và đi thẳng đến những cái cây. Điều kỳ lạ là không ai trong chúng tôi cảm thấy mệt mỏi sau chuyến đi 5 giờ trên máy bay và thức dậy sớm. Cả hai chúng tôi đều rất vui mừng cho khoảnh khắc này. Thời điểm tồn tại thực sự của chúng ta. Nhưng lần này Steve đã có một cái nhìn khác, một cái nhìn mà tôi đã không nhìn thấy trong nhiều năm. Chúng tôi đã đến Apple Jam. Chúng tôi nhìn nhau cười thật tươi như thể chúng tôi là những đứa trẻ sơ sinh chưa học nói. Chúng tôi đã lựa chọn để theo đuổi bước đi của mình trong im lặng. Điều đó khiến tôi nhớ lại những khoảnh khắc tôi phải xin lỗi anh ấy sau một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn. Ngoại trừ lần này, tôi biết đã đến lượt anh ấy nói. Chúng tôi không nói gì trong 3 giờ làm việc chăm chỉ, co cụm thang và mỉm cười cho đến khi đến giờ giải lao. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây táo lớn để nghỉ ngơi và thưởng ngoạn trên cánh đồng như thường lệ. B
và cả hai chúng tôi đều cười về điều đó, bạn nói đi tôi nói với anh ấy, anh nhớ em, không có anh thật là chán. Đó là, móc lừng móc lừng chấm, buồn không, tôi ngắt lời, đúng, rất rất buồn, tôi biết, tôi cũng nhớ bạn, chúng tôi đã ăn phần táo của mình mà không cần nói thêm. Nhưng tôi biết anh ấy còn nhiều điều muốn nói, anh ấy có vẻ lo lắng. Khi tôi đứng bạn. It's not like it seems. Childhood isn't just a bunch of years we spend enjoying innocence and free time after school. It is the the inspiration of great decisions we make in our lives. Steve and I got the chance to know each other since we were one day old. We were born in the countryside where neighbors are part of the family. His mother and mine were best friends. We could just call them sisters. They believed it was a sign of a delightful life ahead that both of them gave us birth at the same day and exact hour. For them it was a proof of their pure love and friendship and they assumed we would have an honest one too. They made us share a special tradition. That is no matter what happens or wherever the track of life takes us, Steve and I have to participate in the apple picking season together. And we kept that promise. During fall, apple picking taught me about the wild child I was climbing the high trees, getting injuries, and sharing great memories with my only friend Steve. Apple trees were the first to witness my bipolar mood. That I exposed in Steve's face when I was a teenager. By the time I started realizing that my body was getting a new shape, the shape of a grown woman, with new curves that I couldn't accept at first and a new strength making me more powerful than Steve who was struggling carrying the apple boxes, I was bossy but I made a great company that I was angry but optimistic, I was a lover but, a friend, we spent the evenings tasting the newborn apples that looked and felt just like me, beautiful, fresh, energetic, Soft but hurtful if they fall on your head without paying attention to them. That's how Steve described me back then. Duh, he was confused but wise. He was angry but forgiving that he was a friend but more. I could argue with him, even get in a fight with him over silly things after spending a really nice evening under the sunset. And he would get mad because he couldn't understand why I did that. He was right. There was no reason but bad hormones time, there was this one time. I decided to get a new haircut, wear a red lipstick and beautiful dress. At that time I didn't know what I actually was thinking that I just wanted him to think I'm pretty. I didn't ask for anything and he never said a word. So I started throwing apples back at him and screaming, I hate you. I really do. I wish I had a smarter friend, then I left the champ without an explanation. Between the trees I learned the real meaning of love, that when you love someone you deeply accept him the way he or she is. Because despite our fight, Steve met me the next morning with a smile on his face as if nothing happened. And that taught me how to apologize. Because no home on earth would handle my anger waves like him, we grew up watching each other's both sides without complaints. We grew up between the apple trees, our paradise, our only peaceful place to share secrets and cry on each other's shoulders, to laugh and fight, to love and get jealous, to build the best friendship and without confessions. Last year we had to goodbye each other for the first time in 24 years. We both had an amazing opportunity of work, but in different cities. It was the first time because even when we got out of the country for college, we went to the same university. We simply couldn't live, but together, since day one everything we did was about us, that we literally lived every second of our life together, and together is a word you hear so often if you want to know more details about our story. We ate together. We partied together, we danced, we intent funerals, we smoked and we quitted, we got into fights, we sat for exams, we gossiped, we slept and woke up and everything we did we did it together. Yesterday was the first day of our season. The fall, we came back for apple picking, we put on our special apple picking clothes and went straight to the trees. Weirdly none of us was tired from the five hours trip on the plane and waking up early. We were both excited for this moment. The moment of our real existence.
But this time Steve had a different look. A look I hadn't seen in years. We arrived at the apple champ. We gazed at each other with a big smile like we were newborns who had not learned how to speak yet. We chose to pursue our walk in silence. That reminded me of the moments when I had to apologize from him after a silly argument. Except this time, I knew it was his turn to speak. We said nothing for three hours of hard work, clumping ladders, and smiling until the break time came. We sat under a big apple tree to rest and enjoy the field as usual, you know, we said at the same time. And we both laughed on that. You say, I told him, I missed you, it was very boring without you. It was, dot, sad. I interrupted, yes. Very, very sad, dot, I know, I missed you too, dot, we ate our share of apples without saying more. But I knew he had more things to say, he seemed nervous, when I stood you. It's not like it seems, childhood isn't just a bunch of years we spend enjoying innocence and free time after school. It is the, the inspiration of great decisions we make in our lives. Steve and I got the chance to know each other since we were one day old. We were born in the countryside where neighbors are part of the family. His mother and mine were best friends. We could just call them sisters. They believed it was a sign of a delightful life ahead that both of them gave us birth at the same day and exact hour. For them it was a proof of their pure love and friendship and they assumed we would have an honest one too. They made us share a special tradition. That is no matter what happens or wherever the track of life takes us, Steve and I have to participate in the apple picking season together. And we kept that promise. During fall, apple picking taught me about the wild child I was climbing the high trees, getting injuries, and sharing great memories with my only friend Steve. Apple trees were the first to witness my bipolar mood. That I exposed in Steve's face when I was a teenager. By the time I started realizing that my body was getting a new shape, the shape of a grown woman, with new curves that I couldn't accept at first and a new strength making me more powerful than Steve who was struggling carrying the apple boxes, I was bossy but I made a great company that I was angry but optimistic, I was a lover but a friend, we spent the evenings tasting the newborn apples that looked and felt just like me, beautiful, fresh, energetic, Soft but hurtful if they fall on your head without paying attention to them. That's how Steve described me back then. Duh, he was confused but wise. He was angry but forgiving that he was a friend but more. I could argue with him, even get in a fight with him over silly things after spending a really nice evening under the sunset. And he would get mad because he couldn't understand why I did that. He was right. There was no reason but bad hormones time. There was this one time. I decided to get a new haircut, wear a red lipstick and beautiful dress. At that time I didn't know what I actually was thinking that I just wanted him to think I'm pretty. I didn't ask for anything and he never said a word. So I started throwing apples back at him and screaming, I hate you. I really do. I wish I had a smarter friend, then I left the champ without an explanation. Between the trees I learned the real meaning of love, that when you love someone you deeply accept him the way he or she is. Because despite our fight, Steve met me the next morning with a smile on his face as if nothing happened. And that taught me how to apologize. Because no home on earth would handle my anger waves like him, we grew up watching each other's both sides without complaints. We grew up between the apple trees, our paradise, our only peaceful place to share secrets and cry on each other's shoulders, to laugh and fight, to love and get jealous, to build the best friendship and without confessions. Last year we had to goodbye each other for the first time in 24 years. We both had an amazing opportunity of work, but in different cities. It was the first time because even when we got out of the country for college, we went to the same university. We simply couldn't live but together. Since day one, everything we did was about 
us that we literally lived every second of our life together and together is a word you hear so often if you want to know more details about our story. We ate together. We partied together, we danced, we intent funerals, we smoked and we quitted, we got into fights, we sat for exams, we gossiped, we slept and woke up and everything we did we did it together. Yesterday was the first day of our season. The fall, we came back for apple picking, we put on our special apple picking clothes and went straight to the trees. Weirdly none of us was tired from the five hours trip on the plane and waking up early. We were both excited for this moment. The moment of our real existence. But this time Steve had a different look. A look I hadn't seen in years. We arrived at the Apple Champ. We gazed at each other with a big smile like we were newborns who had not learned how to speak yet. We chose to pursue our walk in silence. That reminded me of the moments when I had to apologize from him after a silly argument. Except this time, I knew it was his turn to speak. We said nothing for three hours of hard work, clumping ladders and smiling until the break time came. We sat under a big apple tree to rest and enjoy the field as usual, you know, we said at the same time. And we both laughed on that. You say, I told him, I missed you, it was very boring without you. It was, dot, sad. I interrupted, yes. Very, very sad, dot, I know, I missed you too, dot, we ate our share of apples without saying more. But I knew he had more things to say, he seemed nervous, when I stood you.